உண்மையிலேயே இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களை நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் பணத்தினுடைய சுகம் தெரியும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையின் சுகம் தெரியும் மற்றவர்களுடைய புகழ் பாராட்டுதலில் கிடைக்கக்கூடிய சுகம் தெரியும் எனவே இவற்றை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி இந்த உலகத்தில் எது வேண்டும் என்றாலும் நாம் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் பணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி பெற்றோரை விட்டுவிட்டு வருகிறோம் உடன் பிறப்புகளை துறக்கிறோம் ஏன் திருமணம் முடித்து ஒரு வாரத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு வருகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் குழந்தைகளை பெற்ற பிறகும் பார்க்காமல் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு தியாகம் செய்ய முடிகிறது ஏனென்றால் இந்த பொருளாதாரத்தில் இருக்கிற சுகம் நன்றாகவே நம்முடைய உள்ளங்களில் பதிந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் சுவர்க்கத்திற்குரிய அழைப்பு விடுக்கப்படும் போது நம்முடைய சமுதாயத்தில் பெரும்பாலானவர்களால் அது அலட்சியம் செய்யப்படுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் சிம்பிளாகத்தான் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள் சில ஈஸியான விஷயங்கள் செய்வதற்கு மிக சிம்பிளான விஷயங்கள் இவற்றை செய்தால் சுவர்க்கம் கிடைக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் அறிவித்திருப்பார்கள் அது தெரியும் ஆனால் நம்மால் செய்ய முடியவில்லை உதாரணமாக ரசூல் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யார் ஒருவர் பரதான தொழுகைகளுக்கு முன்னாலும் பின்னாலுமாக பனிரெண்டு ரக்காத்துக்கள் சுண்ணத் தொழுகிறாரோ அவருக்கு சுவர்க்கத்தில் ஒரு வீடு கட்டப்படும் இந்த ஹதீஸ் சஹீஹான ஹதீஸ் என்பதில் எந்த விதமான சர்ச்சையும் கிடையாது நம்புகிறோமா இல்லையா இது ஹதீஸ் தான் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் இரண்டு அதாவது பனிரெண்டு ரக்காத்துக்கள் உகருக்கு முன்னால் இரண்டு நான்கு இரண்டு இரண்டாக உகருக்கு பின்னால் இரண்டு மகரிபுக்கு பின்னால் இரண்டு இஷாவுக்கு பின்னால் இரண்டு ஃபஜ்ருக்கு முன்னால் இரண்டு நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் சகோதர சகோதரிகளே நாம் இங்கே கூடியிருப்பவர்கள் அல்லாஹின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் இருந்தாலும் கூட எத்தனை பேர் இந்த சுண்ணத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் முடியவில்லை அதே நேரத்தில் நம்முடைய வியாபாரத்தில் இலாபம் கிடைக்கும் என்று தெரிந்தால் என்னென்ன ரூட்டுகள் இருக்கின்றன என்று தேடுகிறோம் அலைகிறோம் சாப்பிடாமல் அலைகிறோம் வீட்டு வேலைகளை வைத்துவிட்டு அலைகிறோம் ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் நினைத்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இப்ப சஹாபா பெருமக்கள் அதற்கு முன்னால் இருந்த மூமின்கள் சுவர்க்கம் உண்மை என்று நம்பினார்கள் எனவே சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி எது வேண்டுமென்றாலும் செய்வதற்கு அவர்கள் தயாரானார்கள் அவர்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்க தயாரானார்கள் அவர்களுடைய பொருளாதாரங்களை கொடுக்க தயாரானார்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை துறக்க தயாரானார்கள் மனைவிமாரை துறக்க தயாரானார்கள் அவர்களுடைய உயிரை கொடுப்பதற்கு போட்டி போட்டார்கள் இன்னல்லாஹிஸ்டாராமினல் என்ற இந்த வசனத்தை அவர்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் மூமின்களிடம் இருந்து அவர்களுடைய உயிர்களையும் உடமைகளையும் சுவர்க்கம் என்ற விலையை கொடுத்து வாங்கிவிட்டான் என்பதை அவர்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உண்மையிலேயே நம்முடைய உள்ளங்களிலும் எந்த விதமான சந்தேகங்களும் இல்லாமல் சுவர்க்கம் என்பது உண்மை என்ற அந்த நம்பிக்கை வந்துவிட்டால் நிச்சயமாக எவ்வித சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் அந்த சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதை தவிர வேறு ஒரு லட்சியம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு இருக்காது தொழில் செய்தாலும் சுவர்க்கம் திருமணம் முடித்தாலும் சுவர்க்கம் வீடு கட்டினாலும் சுவர்க்கம் 
வெளிநாட்டுக்கு சென்றாலும் சுவர்க்கம் சமுதாய பணிகளில் ஈடுபட்டாலும் சுவர்க்கம் கல்வியை தேடினாலும் சுவர்க்கம் எந்த ஒரு காரியத்தை இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வரையும் செய்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நம்முடைய கண்முன்னால் சுவர்க்கம் வந்து நிற்கும் நான் இந்த கல்வியை தேடுவதன் மூலம் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் இந்த மனைவியை பெறுவதன் மூலம் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் கணவனை அடைவதன் மூலம் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் இந்த பிள்ளையை பெறுவதன் மூலம் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் இந்த வியாபாரத்தை நிறைய அபிவிருத்தி செய்து நிறைய சம்பாதித்து உஸ்மான் ரதியல்லானவர்களை போன்று வந்து நான் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் ஒவ்வொரு அசைவிலும் அந்த ஆசை நிறைந்து போய் நாம் எல்லோரும் சுவர்க்கத்தை நோக்கி பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் போன்று அலைவோம் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது சுவர்க்கத்திற்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை குர்ஆனும் ஹதீசும் நமக்கு சொல்லுகின்றன அவற்றிலே நமக்கு கடுகளவும் சந்தேகம் வரக்கூடாது குர்ஆனும் ஹதீசும் சொல்லுவது வஹி அல்லாஹிடம் இருந்து வருவது அல்லாஹ் பொய் சொல்ல மாட்டான் எனவே சுவர்க்கம் பற்றியும் சுவர்க்கம் பற்றி அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எவற்றையெல்லாம் நமக்கு சொன்னார்களோ அவைகள் அனைத்தையும் நாம் சரியாக படித்து புரிந்து ஈமான் கொள்ளுவோமாக இருந்தால் நமக்கு சுவர்க்கத்தின் மீது ஆசை வரும்